大家好，我是光哥，简简单单的小葱拌豆腐，很多朋友喜欢吃，但是在家里面总是做不好。今天有时间，我就把详细的方法分享给大家，让大家在家里面也能吃出饭店的味道。这样做出来的小葱拌豆腐，葱香味浓郁，上桌比红烧肉还受欢迎。如果你也喜欢，我们一起来看一下具体是怎样做的吧。首先准备两块比较老一点的豆腐，接着我们把豆腐切成零点五厘米左右的厚片，接下来我们再整理一下，切成零点五厘米左右的小条。豆腐含有丰富的植物蛋白，营养十分的丰富，也是我们餐桌上最常见的一道食材。这里我们稍微的切慢一些，尽量的切均匀，这样方便成熟，也方便入味。全部切成视频中这样的大小就差不多了。接着，我们把切好的豆腐放在提前准备好的大碗中备用。下面我们准备一小盒的白玉菇，豆腐里面加一点白玉菇，既可以增加口感，还可以增加营养。我们把白玉菇拿出来，把根部切掉一部分，因为根部有点老。然后再把白玉菇切成小段。白玉菇的营养也十分的丰富，还有构成氨基酸和矿物质，全部切成视频中这样的大小。我们把切好的白玉菇放在提前准备好的凉水中。白玉菇看起来很干净，其实表面有很多的杂质。我们加入少量的食盐。把白玉菇清洗一下，经过这样清洗之后，我们吃着也更加的放心。把白玉菇清洗完，放在准备好的碗中。接下来准备一把清洗干净的香葱，我们把香葱切成零点五厘米左右的小长段。今天的香葱我们也要多准备一些。挑选香葱的时候，一定要挑选这种小叶的，这种香葱的香味更加的浓郁。全部切好以后，放在准备好的碗中备用。接下来再准备一小把葱叶，我们把葱叶全部切成稍微短一点的葱花。全部切好以后，放在提前准备好的碗中备用。接下来我们再简单的准备一些配菜，去皮的大蒜切成薄片。大蒜，我们也可以稍微的准备一些，增加豆腐的蒜香味。全部切成薄片以后，然后再做成蒜末。蒜末我们也要切小一些，这样方便入味。全部做成视频中这样，把做好的蒜末放在碗中备用。接下来再准备一小块去皮的老姜，我们把老姜切成薄片，老姜有增加食欲的作用。全部切成片以后，我们再切成细丝。最后，全部切成稍微细一点的姜末。全部切好以后，和蒜末放在一起备用。接着准备一锅开水，往锅中加入一大勺的食盐。这一步的目的是给豆腐提前入下底味，接着把豆腐倒在锅中，我们要把豆腐焯下水。这一步的目的是去除豆腐里面的豆腥味，稍微的翻拌一下，使豆腐收叶更均匀。加入食盐是给豆腐提前入下底味，因为今天的豆腐不要下锅炒，所以我们的食盐一定要多加一些。接下来把白玉菇也倒在里面，再次翻拌一下。使所有的食材收叶更均匀。我们煮制的时间也不需要太长，水开以后大约在两分钟左右就可以了。这个时候，我们就把豆腐和白玉菇全部捞出来，放在提前准备好的凉白开中充分过凉。一定要是凉白开，千万不能用自来水，不然的话很容易闹肚子。另起锅，加入多一点的食用油。然后把切好的香葱放在锅中，我们要熬一个葱油，开小火，不停的翻炒。
分分的把香葱炒出香味。亲爱的朋友们，视频都看到这里啦，电影《花财的小鼠》点个赞再走呗。您的每一个点赞留言都是我前进最大的动力，非常感谢您一直以来的支持与鼓励。大约花草一分钟左右，这里我们千万不能把香葱烧糊。熬成视频中这样就差不多了。在十分钟以后，现在的豆腐已经完全的凉透了。我们一捞勺，把豆腐捞出来，控干水分。这里我们一定要把水分充分的控干，这样方便入味。把控干水分的豆腐再次放在大碗中。接下来我们准备一个面肉，把香葱过下滤。现在的香葱已经完全的释放出了香味，我们就不需要了。接着我们简单的调下味，往碗中加入一大勺的鸡精或者是味精，然后下入切好的姜蒜末，把切好的葱花也倒在大碗中。有条件的，我们一定要加入一些芝麻香油，增加香味。下属放饭均匀，这里我们的动作一定要轻。千万不能把豆腐弄破了，大约翻拌一分钟左右，充分的把葱花和豆腐翻拌均匀，一道营养又美味的小葱拌豆腐就这样做好了，是不是非常的简单？如果你也喜欢，就收藏起来试试吧。总结一下，豆腐不能切太大，焯水的时候一定要多加一些食盐，提前给豆腐留下底味。只要记住这两点，你也可以做出比饭店还好吃的小葱拌豆腐。如果今天的视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。好了，今天的视频就简单的分享到这里了，我们下个视频再见吧。